ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള പി എസ് സി ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് തേർഡ് സ്റ്റേജിലെ സയൻസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ആണ് വരുന്ന എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് തരികൾ ചൂടാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഏത് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിജൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് തരികൾ ചൂടാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നത് ഓക്സിജൻ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനാലാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നത് എന്ത് സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനാലാണ് ഓക്സിജൻ ജ്വലന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജന്റെ പങ്ക് കണ്ടെത്തിയത് ലാവോസിയർ ജ്വലന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജന്റെ പങ്ക് കണ്ടെത്തിയത് ലാവോസിയർ ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ ആകീർണം ചെയ്യപ്പെടുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതും ലാവോസിയർ ആണ് നൈട്രിക് സൾഫ്യൂരിക് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡുകളിൽ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് ലാവോസിയർ ആണ് അപ്പോൾ ജ്വലന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജന്റെ പങ്ക് കണ്ടെത്തിയത് ലാവോസിയർ ആണ് ശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ ഓക്സിജൻ ആകീർണം ചെയ്യപ്പെടുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ലാവോസിയർ ആണ് നൈട്രിക് സൾഫ്യൂരിക് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡുകളിൽ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് ലാവോസിയർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിഘടിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിനാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യത്യസ്ത മണ്ണിനങ്ങളുടെ പി എച്ച് മൂല്യം തന്നിരിക്കുന്നു ഏത് പി എച്ച് മൂല്യമുള്ള മണ്ണിലാണ് കുമ്മായം ചേർക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്ന് പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവവും പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ആസിഡ് സ്വഭാവവും ആയിരിക്കും മണ്ണിന്റെ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള രാസവസ്തുവാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായം മണ്ണിന്റെ ആസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനുള്ള രാസവസ്തുവാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മണ്ണിന്റെ ആൽക്കലി സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് മണ്ണിന്റെ ആസിഡിറ്റി അമ്ലത്വം കുറയ്ക്കാനുള്ള രാസവസ്തുവാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായം മണ്ണിന്റെ ക്ഷാരഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലി സ്വഭാവം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് കൂടുതൽ വിളകൾക്കും യോജിച്ച മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് വരെയാണ് കൂടുതൽ വിളകൾക്കും യോജിച്ച മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് വരെയാണ് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് തുടങ്ങിയ വിളകളുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലുള്ള വിളകൾക്ക് അഭികാമ്യമായ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം അഞ്ചിനോട് അടുത്താണ് കേരളത്തിലെ മണ്ണ് പൊതുവെ ആസിഡ് സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് തുടങ്ങിയ വിളകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം പി എച്ച് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ പി എച്ച് അഞ്ചിനോട് അടുത്ത് മണ്ണിൽ അനുയോജ്യമായി കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വിളയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിളകളുടെയും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് പി എച്ച് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് വരെയാണ് അടുത്തത് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ അതായത് നിർവീര്യ വസ്തുവിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം രണ്ട് അടുത്തത് പി എച്ച് സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സൊറാൻസൺ പി എച്ച് സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് സൊറാൻസൺ ഒരു വസ്തു ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ളതാണോ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അറിയുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ പി എച്ച് സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സൊറാൻസൺ പി എച്ചിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പി എച്ചിന്റെ ഫുൾ ഫോം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പി എച്ച് സ്കെയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സൊറാൻസൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റു മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന കണം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോട്ടോൺ ഹാറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണമാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഏണസ്റ്റ് റൂദഫോർട്ട് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദഫോർട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ
ആറ്റത്തിലെ ചാർജില്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ടാഡ്വിക് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഒരാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൗലിക കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ രാസ സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരാറ്റത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ മൗലിക കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ഐരാണ് കലാമിൻ ഓപ്ഷൻ സി സിങ്ക് പ്രകൃതിദത്തമായതും ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുന്നതുമായ മൂലകങ്ങളോ അവയുടെ സംയുക്തങ്ങളോ ആണ് ധാതുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസ് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ലാഭകരമായും ഒരു ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാതുക്കളാണ് അയിരുകൾ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ലാഭകരമായും ഒരു ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാതുക്കളാണ് അയിരുകൾ എല്ലാ അയിരുകളും ധാതുക്കളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ധാതുക്കളും അയിരുകളല്ല എല്ലാ അയിരുകളും ധാതുക്കളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ധാതുക്കളും അയിരുകളല്ല അലൂമിനിയത്തിന്റെ പ്രധാന അയിരുകളാണ് ബോക്സൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ പ്രധാന അയിരുകൾ ബോക്സൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈററ്റസ് തുടങ്ങിയവ ഇരുമ്പിന്റെ അയിരുകളാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈററ്റസ് തുടങ്ങിയവ ഇരുമ്പിന്റെ അയിരുകളാണ് അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അയിരുകളാണ് മാഗ്നസൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് മഗ്നീഷ്യം മാഗ്നസൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് മെർക്കുറിയുടെ അയിരാണ് സിനബാർ സിങ്ക് കലാമിൻ സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് മെർക്കുറി സിനബാർ സിങ്ക് കലാമിൻ സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് അതുപോലെ തോറിയം മോണോസൈറ്റ് തോറിയത്തിന്റെ അയിരാണ് മോണോസൈറ്റ് യുറേനിയം പിച്ചു ബ്ലൻഡ് ഒന്നുകൂടി അലൂമിനിയത്തിന്റെ അയിരുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബോക്സൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് യുറേനിയം പിച്ചു ബ്ലൻഡ് മെർക്കുറി സിനബാർ സിങ്ക് കലാമിൻ സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് തോറിയം മോണോസൈറ്റ് ഇരുമ്പ് ഹേമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയൺ പൈററ്റസ് മഗ്നീഷ്യം മാഗ്നസൈറ്റ് ഡോളമൈറ്റ് ടൈറ്റാനിയം ഇൽമനൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അലസവാതകങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ട് അലസവാതകങ്ങൾ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ കുലീന വാതകങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ തുടങ്ങിയവ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ സാധാരണയായി മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായി സംയോജിക്കാത്തതിനാലാണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങളെ അലസവാതകങ്ങൾ അഥവാ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റ് മൂലകങ്ങളുമായി സംയോജിക്കാത്തതിനാലാണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങളെ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഭൂമിയിൽ കണ്ടുവരുന്നതിനാൽ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങളെ അപൂർവ വാതകങ്ങൾ അഥവാ റെയർ ഗ്യാസസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ ബലൂണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകമാണ് ഹീലിയം കാലാവസ്ഥാ ബലൂണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകം ഹീലിയം ഹീലിയം കാലാവസ്ഥാ ബലൂണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സാന്ദ്രത വളരെ കുറവായതിനാൽ സാന്ദ്രത വളരെ കുറവായതിനാലാണ് ഹീലിയം കാലാവസ്ഥാ ബലൂണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകമാണ് റെഡോൺ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകം റെഡോൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയെ എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി സംവഹനം തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം വാതകങ്ങളിലും ദ്രാവകങ്ങളിലും താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സംവഹനം വഴിയാണ് വാതകങ്ങളിലും ദ്രാവകങ്ങളിലും താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംവഹനം വഴി പമ്പിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ സാധ്യമാകുന്ന സംവഹന രീതിയാണ് പ്രേരിത സംവഹനം ഫോസ്റ്റ് കൺവെക്ഷൻ പമ്പിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ സാധ്യമാകുന്ന സംവഹന രീതിയാണ് പ്രേരിത സംവഹനം തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലെ വീടുകളിലെ പ്രേരിതവായു ചൂടാക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യരിലെ രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനുകളിലെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ പ്രേരിത സംവഹനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വീടുകളിലെ പ്രേരിതവായു ചൂടാക്കുന്നത് മനുഷ്യരിലെ രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനുകളിലെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവ പ്രേരിത സംവഹനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സ്വാഭാവിക സംവഹനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കടൽക്കാറ്റും കരക്
അടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻ വേട്ടക്കാരൻ നക്ഷത്രഗണത്തിന്റെ വലതു ചുമലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ചുവന്ന് കാണുന്ന നക്ഷത്രം ഏത് ഓപ്ഷൻ സി തിരുവാതിര പണ്ടുകാലത്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവർ ദിശയറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടമാണ് വേട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയോൺ വേട്ടക്കാരന്റെ വാളും തലയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ ചെന്നെത്തുന്നത് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിലാണ് വേട്ടക്കാരൻ നക്ഷത്രഗണത്തെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയ്ക്കു ശേഷം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണാം തേളിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള നക്ഷത്രക്കൂട്ടമാണ് വൃച്ചികം ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കാണാവുന്ന നക്ഷത്രഗണമാണ് കാഷ്യ ബി പണ്ടുകാലത്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നവർ ദിശയറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നക്ഷത്രക്കൂട്ടമാണ് വേട്ടക്കാരൻ വേട്ടക്കാരൻ നക്ഷത്രഗണത്തെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയ്ക്കു ശേഷം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണാം അടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ഒരു തവണ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത്തിയേഴ് വൺ ബൈ ത്രീ ദിവസം ഭൂമിയുടെ ഏക സ്വാഭാവിക ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രന് ഒരു തവണ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഭൗമദിനങ്ങൾ വേണം സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു തവണ സ്വയം ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാനും ചന്ദ്രന് ഇതേ സമയം തന്നെ ആവശ്യമാണ് ഭ്രമണവേഗം പരിക്രമണ വേഗം എന്നിവ തുല്യമാകിയാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ സൗരയൂഥത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഏക സ്വാഭാവിക ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രന് ഒരു തവണ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കാൻ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഭൗമദിനങ്ങൾ വേണം സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു തവണ സ്വയം ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാനും ചന്ദ്രന് ഇത്ര തന്നെ സമയം ആവശ്യമാണ് ഭ്രമണവേഗം പരിക്രമണ വേഗം എന്നിവ തുല്യമാകിയാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ സൗരയൂഥത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ അടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദോലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചലനം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഊഞ്ഞാലിന്റെ ചലനം ഒരു വസ്തു സന്തുലിത സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും നടത്തുന്ന ആവർത്തന ചലനങ്ങളെയാണ് ദോലന ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു സന്തുലിത സ്ഥാനത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും നടത്തുന്ന ആവർത്തന ചലനങ്ങളെയാണ് ദോലന ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തൊട്ടിലിന്റെ ആട്ടം പെൻഡുലം ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിന്റെ ചലനം ഇളങ്കാറ്റിൽ മരച്ചിലകളുടെയും ഇലകളുടെയും ദോലനം നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടിന്റെ ആട്ടം കാറിന്റെ എൻജിനുള്ളിലെ പിസ്റ്റണിന്റെ ചലനം ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ തൊട്ടിലിന്റെ ആട്ടം പെൻഡുലം ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിന്റെ ചലനം ഇളങ്കാറ്റിൽ മരച്ചിലകളുടെയും ഇലകളുടെയും ദോലനം നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ടിന്റെ ആട്ടം കാറിന്റെ എൻജിനുള്ളിലെ പിസ്റ്റണിന്റെ ചലനം ദോലന ചലനത്തിലെ ഏറ്റവും ലഘുവായ ചലനമാണ് സരള ഹാർമോണിക ചലനം ദോലന വസ്തുക്കൾ ഒടുവിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാകുന്നത് അവയുടെ സന്തുലിത സ്ഥാനത്താണ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് തുലനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഇരുവശത്തേക്കുമുള്ള ചലനമാണ് ദോലനം അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേഷൻ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളാണ് കമ്പനം അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളാണ് കമ്പനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്